Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Jelikož je dneska trošičku zima, tak bych vám rád představil následující produkt, což je tahle mikina od společnosti Pentagon. Jdeme na to. Jsem rád, že dneska dělám tohle video, protože mikina je velice příjemná, zároveň také teplá, takže se to do tohohle počasí opravdu hodí. Co to je za mikinu? Výrobce Pentagon, jak už jsem prozradil, model se jmenuje Hercules. Je to taková variace na Patriotku od Helikontexu, nicméně má nějaký věci trošku jiný. Je to samozřejmě velice příjemná mikina, která se skvěle nosí, chviličku už ji používám a musím říct, že opravdu je to taková parádička. Vyrobená je z dvojitého ultrajemného flísu a jedná se o opravdu teplou mikinu. To znamená, do takového počasí, když máme kolem těch 10 stupňů, je opravdu výborná. Ideálně po to tričko s dlouhým rukávem, ale o vrstvení budeme mluvit trošičku v jiném videu. Pojďme se tady podívat na to, co tahle mikina nabídne. Půjdeme hezky od rukávu, budeme postupovat vlastně přes tu konstrukci a řekneme si samozřejmě i něco o kapsách a takovýchhle věcech. Jak už jsem zmínil před chvilkou, dobře se to nosí, především díky anatomickému střihu a anatomickému tvarování, jelikož je to opravdu vytvarovaný podle toho těla, nikde to netahá, jak je vidět, když dám ruce před sebe, nějakých 185 cm, mám kolem 105 kg, nasouvám XL a opravdu se mi netahají rukávy, funguje to krásně. Když už o nich mluvíme, pojďme začít přímo tam. Na konci nich najdeme plastové manžety, které jsou upínané pomocí suchého zipu. Díky tomu si můžete ruká vstáhnout přesně podle sebe, aby vám tam netáhlo, nebo trošičku volnější, záleží, jak vám to bude vyhovovat. Samozřejmě konce rukávů, tam ty vstupy jsou elastický, takže se nemusíte bát, že by to nějak profukovalo, zkrátka mají to vymyšlený velice dobře. Když půjdeme výš po těch rukávech, najdeme tady zesílení, vlastně ochranu těch rukou, jelikož často budete někde pokládat ruce, tak potřebujete, aby to něco vydrželo, takže tady máme takovouhle pěknou výstuž, to což jsem opravdu rád. Když jdeme vejš, najdeme vlastně tu samou látku tady, jelikož v okolí té kapsy se budete hodně sahat rukama, budete tady rozepínat tenhle ten zip, který je mimochodem voděodolný, takže byste si mohli tady cokoliv protrhnout, kdyby to bylo vlastně jenom na tom flísu, ale Pentagon nám tady dal takovouhle výstuž, takže to funguje parádně. Nahoře máme suchý zip, tam si můžete umístit svoji nášivku, ten sucháč je velice příjemný, není to nic hrubýho, máme tady vyšitý logo Pentagonu. Samozřejmě rukávová kapsa, jak na jedné, tak i na druhé straně. Takže leváci nemusí vyšet hlavu, jelikož tady krásně si můžou dát všechno, co budou chtít. Když půjdeme dál, dostaneme se k té hlavní části. Ta se zapíná po celé délce pomocí YKK zipu, je to dvoucestný YKK zip, takže to můžete klidně rozepnout ze spodu, tady si vzít například nůž z kapsy, nebo si sáhnout pro zbraň, když bude potřeba a tak dál. Samozřejmě to i trošku vyvětrat. Větrat můžete stejně tak i v podpaží. Máme tady takovýhle kapsy, kdyby vám bylo teplo, jenom to rozepnete a celý to větrá, takže super. Pojďme se vrátit zpátky k tomu zipu. Jak jsem říkal, dvoucestný YKK, samosvorný, odolný vůči vodě a i vůči větru, takže to neprofoukne, zase parádně zvolený. Nahoře takovýhle poutko, aby se nám to všechno pěkně bralo, pěkně se s tím jezdilo i v rukavicích, takže zase super. Když půjdeme směrem nahoru, najdeme tady stojací límeček, který má na konci takovouhle ochranu, takže když máte trošku fousy jako já, nebo například nechcete si zadrhnout někde kůži na krku, což je hrozně nepříjemný, tak to můžete jenom vzít, zatáhnete to vlastně až nahoru a jak je vidět, krásně se mi to schovalo do tohohle prostoru, jenom to tam dotáhnu, nikde jsem si nic neskříp a to mám poměrně už dlouhý fousy. Tak, rozepneme si to. Vzádu najdeme kapucu, ta se dá samozřejmě stáhnout, to znamená, tady jenom zatáhneme, začne se nám to stahovat, takže se nám vlastně omezí ten prostor kolem té hlavy, nebo se nám tam dostávat žádný vítr, pak to jenom povolíme, vytáhneme a můžeme vrátit zpátky. Líbí se mi, že opravdu tenhle ten materiál je velice pohodlný a velice příjemný. Než skončíme, po stranách samozřejmě dvě kapsy na ruce, jsou to poměrně velké kapsy, takže se tam pěkně ohřejete ruce. Vejdu se mám tam i v rukavicích, takže za mě zase hezky vyřešený. Poslední kapsu bychom našli uvnitř mikiny. Máme jednu vlevo, jednu máme i vpravo. Ta vlevo má tu výhodu, že tady má takovýhle malý vstup, například pro sluchátka, takže tam můžete mít hozený telefon, vytažený sluchátka nahoru, nemusí vám jít někde po povrchu, nemusíte se bát, že byste si tady cokoliv zamotali. Uvnitř bundy naleznete i takováhle různá očka, to může sloužit například pro zaháknutí nějakého vybavení, přidělání například parakordu, bungee kordu, čehokoliv, co budete chtít. 
Samozřejmě v poslední řadě, pokud je libo, můžete si stáhnout mikinu i v pase, aby vám nefoukal na záda, což já teďka udělám, jelikož dneska opravdu je poměrně zima. Výrobce Pentagon, model Hercules, momentálně mám na sobě kojotí, samozřejmě dělá se i v jiných barvách a v mnoha různých velikostech, aby se vešla úplně na každýho. Podívejte se na ní, odkaz vám dávám dolů do popisku tohle z toho videa. Ještě jednou proschrnutí, dvojtej flíz, vystužený rukávy, na koncích manžety pro stahování, kapuca, která se dá také upravit, co se týče toho obvodu, stejně tak i spodní část, vlastně spodní lem té bundy. Zapínání na dvoucesný Y, kákázip, spousta kapes, vychytávek, především dobrý střih, hře to, fakt to funguje. Tak jo, to byly všechny informace, mějte se krásně, ještě mi nikam neutíkejte, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale také odebírat, protože to pomůže jak vám, tak i nám. Tak jo, už můžete, mějte se krásně a u dalšího videa se budu těšit. Ahoj.